Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Hector. How are you, teacher? Very good. Very good. And you? Okay. I'm fine. Thanks. Are you ready? Okay. For the class. Hey, good evening, Luis and Julio. Good evening, teacher. Good evening, teacher. ¿Qué tal su día? Tranquilo. Sí, tranquilo. Ok. Este era mi último día de descanso. Ah. Ya mañana adentro. Ok. Lo siento por, recor por recordártelo. <risa> ya me había acostumbrado. <risa> Pero ni modo. <risa> Toca que regresar. Claro. <risa> Voy bien descansado. Eso sí. Hey William, the invisible man. <laughs> New effort. <laughs> Where is the hombre invisible, William? Aparece y desaparece. No sé por qué da ese efecto. Es por el fondo ahí. Ahí estamos. Por el fondo que ha puesto y la camisa que tiene que da, da con el fondo. Ah, muy bien. Clara la camisa. Tendría que ponerse una camisa oscura porque el fondo es claro. Hey, fondo Jonathan. De la capital, Good to see you, Jonathan. <risa> Jonathan es de la oficina y ahí está. Viene a verles. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a ver, tenemos por acá. Okay. Ah, oh, es this. Let's start with this. This is also vocabulary about occupations, but I want you to see how 
they describe the activities these, these people do, okay? So we are going to study first to practice, to learn this vocabulary. And if we have time, we are going to play. Okay. Yes. Yes. Muy bien. Empecemos con Héctor. Tú me vas a dar la ocupación. Okay. A person who works in an office. What a is the, the occupation? Okay, veamos. A secretary. Okay. Secretary. Okay, good. So, she is a secretary. A ver, tratemos de, de responder uh, con una oración para, para practicar, okay? Entonces, de nuevo, Hector, a person who works in an office. She is a secretary. Excelente, muy bien. A ver, Julio César. A person who fixes lights and wiring. Wiring son todos estos, ¿ve? Sí. Eh, he's an electrician. Yeah, he's a electrician or an electrician. An electrician. Okay, muy bien. Electrician, okay. A ver, William. The person in charge of the kitchen in a pub. The person in charge of the kitchen in a pub. Pub is like a restaurant or a cafeteria. It's a chef. Okay. She is a chef. Vamos, chef. Muy bien. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá. Roberto. A person who keeps financial records. Uh, he is an uh, accountant. Yes. Accountant. Very good. He is an accountant. Excellent. Accountant. Okay, Karen. A Here. person who repairs cars. He is a mechanic. Very good. Mechanic. Excellent. Okay. Um, Cecilia, solo hágame señas si, 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 si puede o mejor sí, ok porque está algo algo malita de salud a person who is an animal doctor bed yes excellent he is a vet. Very good. Thank you, Cecilia, for su participación. A ver, ¿quién sigue por acá? Tell me. A person who helps build a house or building. A person who helps build a house or building. A ver, hay muchas maneras de decirlo. Hay varias formas, pero a ver. Si le pega. Hey, Delmi, ¿qué se hizo? Ahí está. Yeah. Ahí está. Ajá. Se me fue. 
No le escuchamos. Le está fallando el Inter. Sí, sí, le está fallando. Vamos a ver. Que caliente motores. Melvin. Builder. Ah, muy bien. A tiempo, a tiempo. Ok. Builder. Builder. Correcto, correcto. ¿Verdad? Muy bien. A ver, Melvin. A person who drives buses. Drive. Repeat. Drive. Drive. Es que lo apagas muy rápido el micrófono. Right. Driver. Ok, específicamente. No es taxi driver, no es truck driver. driver. ¿Qué es? Bus driver. Bus driver, ok. Muy bien. A ver, Wilfredo. A person who sells and cuts meat. A person who sells and cut meat. A ver, chan, 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 chan. No se acuerda. No te acuerdas, Wilfredo. Wilfredo, di algo. <risa> Háblame. No, no recuerdo. No recuerdo, ok, no hay problema. Butcher. He is a butcher. Ok. Ok. Bien. Okay. Vamos a dar, oops. ¿Verdad? Eh, sigamos con Luis. A ver, quizás estas no las hemos visto, no todas las hemos visto, pero estamos aprendiendo. A person who helps people buy tickets and make hotel reservations to travel. A person who helps people buy tickets and make hotel reservations. He works in a travel agency. Entonces es un... Travel agent. Exacto. Travel agent. Ok. Muy bien. A ver, Angela. Angela. Ah, qué fácil. A person who likes teeth. Dentist. Ok, dime una oración. Ella es una dentista. She, she is dentist. She is, she a... is dentist. Okay, a she dentist. is a dentist. Okay, very good. A ver, Rafael. A person who makes furniture made of wood. A person for, okay, yes. Furniture, muebles. He is, una oración, Rafael. I need a carpenter for my furniture. Okay, okay. Muy bien, a ver quién sigue, quién no ha participado. Arlene. Arlene, ¿estás ahí? Okay. A person who works in a hospital helping a doctor. Vamos a ver. ¿Cómo? 
A person who works in a hospital helping a doctor. Ay, está fallando el Inter, está fallando. Yo sé que sabes, pero no te está ayudando el Inter. A ver, Vladimir, ayúdale. Bien. Sí, dale, dale. Nurse. Ok, she's a nurse. Muy bien. A ver, a person who delivers letters. Vladimir. A person who delivers letters and parcels. Paquetes. Esta es otra forma de decir packages. Paquetes. Vladimir. No está. Postman. Okay. Uh -huh. Yeah, postal worker o postman. Muy bien. A person who works in a store and helps people decide what to buy. A person who works in a store and helps people decide what to buy. A ver. Voluntario. Ah, Roberto. Um, shop assistant. Okay. Shop assistant. Very good. Okay. A person who fixes pipes and toilets. Pipes, son estos. Y toilets, es donde no. nos sentamos para one and two. Or one <laughs> or two. Ajá, uh -huh. ¿cómo se llama? Plumber. 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 Okay, plumber. 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 He's a plumber. Repeat. He's a plumber. He's a plumber. He's a plumber. He's a plumber. Muy bien. He's a plumber. A ver, a person who cuts and styles people's hair. A person who cuts and styles so people's hair. He's a barber. A what? Hairdresses. Okay. A hairdresser. He's a hairdresser. A person who works in a courthouse and give his final decision. He's a judge. Okay. He's a judge. A person who sells flowers and or plants. She is a florist. Very good, very good. A person who sells medicine. She is a pharmacist. Yes, he's a pharmacist. A person who grows fruit and vegetables and looks after animals. He is a farmer. He is a farmer. Yeah. A person who works in a theater or a cinema scene. In a theater or on a cinema? An actor. Okay, an actor. 
Uh -huh. They are actors. People who look after you on a flight. Look after, es como tener cuidado de, te cuida, te atiende. Uh, fly attendant? Yes, so they are flight attendants. Are, uh, Muy bien. A person who presents news and TV programs. He is a journalist. A journalist, no, exactamente. Uh, a reporter. Ah. No, yeah. reporter solo es de noticias, pero esta es más general. Newscaster. 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 Okay. A person who designs buildings. Designer. Uh, oh. She is a, an architect. Architect. Yes, she is an architect. A person who writes for magazines and newspapers. He is a... Oh, a you know. mm -hmm. Yes. He's a journalist. A person who saves people's lives. He's a fireman. A fireman, a fireman or firefighter. Okay, the two are the same. Firefighter or fireman. Okay. A person who works in a hospital who operates on people. Yeah. It's a doctor. Yeah, it's a doctor, but this a, a, spe, a specific doctor. It's a mm -hmm. surgeon. 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 Cirujano. A person who is in charge of a plane. Is a pilot. A pilot. Okay. pilot. Yes. A person who takes orders and serves people in a cafe. He is a she is a waiter. Or they, oh, buy a they are a waiter. Well, remember that for man is waiter. waiter. And for it's woman, waiter. waitress. 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 Uh -huh. waiter. waiter. Waiter is the man. Waitress is the woman. A person who is very good at drawing, for example. She is a painter. Mm. It's more general. Art. Artist. Uh, artist. 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 And artist. finally, a person who works in a courthouse defending clients. Lawyer. 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 She's a lawyer. Lawyer. She's a lawyer. Lawyer. Okay, very good. So that is to practice, to study uh, not only the vocabulary, but the sentences. De acuerdo. What do they do? ¿Qué, qué hacen? What are their activities? Good. Um, let's continue now with another activity. Let's go to the book to start working with tonight activities for the class.
Okay, look at this conversation. We're going to practice with this conversation. The course is the rebel. So only pay attention, please. Okay, listen. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Bueno, y ahí termina. La leo de nuevo. Escuchen y luego vamos a practicar. Ahorita escuchen y pongan atención a la pronunciación. What do they, no, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now, uh, please open your microphones and repeat after me. Okay, turn on your microphones, please. Okay. And repeat after me. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just for the new product, write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure, what is it about? Sure, what is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. 
What time does he finish to work on Thursday? What time, what time does, he does he work on Thursday? When does he or when does he have free time? Or when does he have free time? Okay. Now, let's practice again. But I am Kevin. And you are Albert. Okay? I am Kevin. You are Albert. Ready? Yes. Okay. What do you have to do on Thursday? I guess. I just checked the for the new book. Right. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. 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 What, about? what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. So sure. Ah, ¿Qué pasó? ¿Aquí me perdí yo o qué? No. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Ah, estamos bien. No, Kevin, Albert, Kevin, Albert, Kevin, Albert, Kevin. Okay. And now let's switch. Let's switch. You are Kevin. And I am Albert. Okay, so you begin. One, two, three. What do you have to do, you do, you do on Thursday? How to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because, Because I, need I need someone, someone to help me with some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz do that day? I'm not sure. So sure. What time does he do that? Um, does he have free time? Okay. Very good. Very good. Any question about the conversation? No question. Okay. I want you to notice these questions, okay? What does Mr. Ruiz have to do that day? Es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Empezamos a ver ayer. What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time? Okay, these are information questions. On here, what do you have to do on Thursday? Okay. Here, what is it about? Yeah. So our information questions. Good. Now, uh, there are some questions, hay algunas preguntas about the conversation. No. Y aquí están. Veámosla primero. Dice, what? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo correcto? Ustedes tienen que encerrar en un círculo la opción correcta, ¿verdad? Do or does. 
What do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? Das, ¿verdad? Ok, eso van a hacer con los demás. Tenemos why. Ah, Kevin needs help. Who you think is going to help Kevin? What Mr. Ruiz do on Thursday? Y luego, de acuerdo a la conversación, van a responder las preguntas. Así que, eh, para empezar, tomen la captura de pantalla de las preguntas, por favor. Ana, ya la tienen. Ok, y hoy les voy a poner la conversación para que también, para que puedan responder las preguntas de acuerdo a la conversación. Ok, tomen la captura de las preguntas. De, de la conversación. Y los voy a enviar a grupos, trabajar en grupos, para hacer dos cosas. Number one, I want you to practice the conversation. Ok. Practice conversation. Two, three times, four times. Practice, the pronunciation, the fluency, the intonation, okay? Practice. And number two, respond the questions together. Punto, ¿verdad? Respondan, comparen sus respuestas. Muy bien. Vamos a armar los grupos para estas actividades. Ok. Entonces, entren a los grupos, practice the conversation and respond the questions.
Hi, Arlene. Hola. Estoy en el grupo, solo que no escucho, entonces, por eso, por ahí estoy. Estás. Pero a mí me apareces aquí, fuera del grupo. Qué raro. No, es que es en dos. Ah, estás en dos sesiones, has abierto. Ah, la dice. Why, why does Kevin meet home? Porque Kevin necesita ayuda, ¿verdad? <risa> What do you do you think is going to help Kevin? Albert? Mm, I think Kevin is saying that. Sí. Dice que... Pero Albert no le puede ayudar, va. Y él dice. El señor, I am no. I am no. Albert dice, I am no. Sure, dice. ¿No? Ah, cierto. No. Kevin, este, Mr. Ruiz. I am Mr. Ruiz. No estoy seguro, va, entonces Mr. sería Mr. Ruiz. Ruiz. Sí. Sí. 
en la última dice, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Yes, do. Yo vean. Es una conversación, dice que está seguro. Okay, so what does Mr. Reed have to do that day? Que le responde al ver la... Ay, no. El tiempo de... Du, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, en el Wii, si se fija... Entonces, si yo le digo, what do you do? Es porque yo me estoy incluyendo, o sea, como, ¿qué hace? Pero si usted dice como 12, es como tercera persona, o sea, que solo las demás personas no le incluyo a usted. ¿Qué hacen ellos? Ajá. Vaya. O sea, está bien lo que usted está diciendo de 12. Teacher, ¿verdad que en la 2 dice why? Lo, lo correcto sería does, porque estamos hablando de Kevin. Why does Kevin need help? Mm -hmm. Yes. Y, y la respuesta, teacher, si, siempre utilizaríamos el das en la respuesta, o no es necesario. No. Ok. Recuerden que en oraciones afirmativas no usamos el el do o el das como auxiliar. Work together, trabajen juntos. Hola, me ay, escucha. Ay, 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 ay. ay, ay. No, no ve, no los escucho. Hola, la tres. La tres. Era tú. Ay. Eh, ya vienen los demás de regreso. Vamos a ver cómo van con el trabajo y luego las enviamos de nuevo a los grupos. Ok, vamos a ver cómo vienen. Ahí está. ¿Cómo van? ¿Ya habían terminado? Yes. Wow, hay algunos que sí. A ver. Levanten la mano los que ya habían terminado. 
Only practice the conversation. De practicar. Uh -huh. uh, yes. And the other the question I finish. Okay. Bueno, vamos a volver a los grupos entonces. A ver. Yeah. Practice the conversation. Remember, I want you to practice. Trabajen juntos. Ok. Traten de estar comparando su, sus ideas. Vamos de nuevo entonces. Bien. Cinco minutos más. Ustedes me quedaron sin grupo. Ahorita las envío. Acá vamos a enviar a una. A mí déjenme con usted. <ríe> ahí vamos a por ahí, por ahí a irle a ayudar. En el grupo donde esté. What does Mr. Reese have to do that day? Uh, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday or when does he have free time? My work commences. Ahora empieza. Bye. Yeah. Yeah. What, what do you have to do on Thursday? I just said the production for the new product and write and report and what it why. Tell me. Tell me, tell me, let's look at. I mean. Okay, sí. and write a report about it. Why? No, la otra. Ah, okay. okay. Así es. Es que me fue el internet. Okay. <laughs> anyway, because I need someone to help me move some. Okay. Can sure. you do me a favor? Sure. What is it about? Uh, sure, what is it about? Me tocó, hoy le toca la otra. Uh, no, Mr. Ruiz. What does Mr. Ruiz? Uh, what does Mr. Ruiz have to do to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? And when does he have free time? Yeah. Ahora comienza William. Comencemos con las preguntas. Ah, okay. Pues, ajá. 
Vale, la primera es, what does Albert have to do on Thursday? También la respuesta le toca. Sería, has to do on, um, no sé, Albert checks the production for the new product and write a report about about writes it right report mm -hmm. the, the the prior report mm -hmm. the right. correct uh -huh. okay what do you have an informe respecto por qué ah why is por qué Y ahí dice porque necesita algunos alguna ayuda. Sí, porque porque ayuda. necesito que alguien me ayude a mover algunas cajas. Puedes hacerme un favor, dice. Okay. Ah, cajas. Sí, boxes es caja. Uh -huh. eh, teacher. Ca cajas. Hola. Ah, eh, la pronunciación box boxes. Correct. Boxes, uh -huh. Así está bien, boxes. Box, box, Vaya, boxes. Rafa, ahí estamos entonces, boxes. Ok. Ok, boxes. Ahí estamos. Y sábado, Thursday. 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 Yeah, Thursday. Okay. Okay. Teacher, sure. 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 Hola. Sure. Se nos cayó. Mm -hmm. Tenemos una duda en, la, en las preguntas, en la número cuatro. Uh -huh. Nosotros, bueno, estamos con la duda, los tres, porque yo digo que es, what does Mr. Ruiz, Mr. Ruiz do on Thursday? Entonces, <ríe> mi compañero dice que, que es do. Pero estamos hablando de primera persona. Estamos hablando de él. De él, de Mr. Ruiz. Ajá. Exacto. Entonces, es das. Es, what does? Ajá. Sí. Ah, pues sí, ya, ya, ya te, no tenemos la incógnita, Wilfred. Ok, excelente. Gracias, thank you. Okay. Gracias, Lick. Ok, see you. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, practiquemos. Sí. Melvin con Vladimir. A ver, comienzo yo, Vladimir, o comienzo eh, Sí, comienzo, comienzo. Ok,
Ok, welcome back. Empiezan a volver. Y vo volver, volver. Ok. It is attendance time. Es la hora de la asistencia. Okay, ready please say here. William Amarildo Arevalo. Ángela Patricia Rivas. Here. Francisco Javier Calderón. Bueno, y el segundo día, ¿qué pasó? Wilfredo Vicente. Wilfredo. Here. Ok. Y Max tiró la toalla. Francisca del Mira Guillén. ¿Qué pasó? Ya había entrado. Eh, Vladimir Arturo Carrillo. Abran el micrófono, abran el micrófono. Luis Ernesto Montano. Ok. Ok. Edgar Ricardo Rivas. Otra vez se nos ausentó. Rafael Antonio Santos. Ok. Eh, Julio César Pérez. Good. Roberto Alexander Sánchez. Yeah. Ok. Karen Stephanie Flores. Here. Good. José Jacinto Rafael. Good. Eh, Arlen Here. Vanessa García. Present. Yes. Alvin Gilberto. Present. Ahí está. Eh, Glenda Ligia de González. Present. Muy bien. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Good. Héctor Eduardo López. Here. Good. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Very Here. good. Yes. Okay, let's check your work. Vamos a ver. A ver, number one, the question. Eh, me voy a pedir a William que haga la pregunta y a Ángela que la responda. Número uno, William. Okay. What does Albert have to do on Thursday? Perfecto. Ángela. Um, the production for the new report award. Okay. Uh -huh. Albert have to do. Uh -huh. um, okay. Good. Check the production. Ya. Yeah. A ver, esto si quisiéramos hacer una oración completa, ya les digo cómo tendría que quedar. Está bien ahí, ¿verdad? Solo como nos preguntan qué, what does Albert have to do, ¿verdad? On Thursday. ¿Qué tiene que hacer Albert el jueves? Entonces, vean, nos están preguntando con 
have or not have have to do que tiene que hacer entonces si armamos la respuesta completa tendríamos que decir he has to ya y luego lo que dice ahí la conversación check the production for the new product and write a report ¿O no lo que dice ahí él tiene que he has to check the production lo que está acá ¿verdad? ¿no? He has to check the production for the new product and write a report about. Eso es lo que él tiene que hacer. Muy bien. Y la pregunta dijimos va con das. Okay. Number two. Number two. Le vamos a pedir a Delmi que haga la pregunta y a Héctor que la responda. Tell me. Hola. Question Pregunta. number. Yeah. Ask the question. Why does Kevin need help? Okay. Why does? Again. And the answer, Hector? He moved some boxes. Okay. A ver, desde aquí tendría que ser la, la respuesta. He needs someone to help me with movies and books. A ver. He needs someone. He needs or needs. Needs. He needs someone. Para qué? To move some boxes. To move some boxes. ¿Verdad? Muy bien. He needs someone to move some boxes. Okay. Very good. Number four. Le vamos a pedir a Melvin que haga la pregunta. Y Karen que le responda. Okay. So, Melvin. Number three. Does you think it's going to help? Who does? Are you sure? Do you? Do you? Do you? So, the subject is you. Do. do. Okay. Who do you think? Is going to help Kevin. A ver, Karen, ¿qué respondieron? I think Albert will help, help him. Albert. I think Albert will help him. Okay. You say, I think Albert. Pero él no está pidiéndole a Albert que le ayude. ¿Ah? Es que está preguntando quién le va a ayudar. ¿Quién le puede ayudar? Uh -huh. No, pero Kevin está pidiendo a alguien en particular, vean. Mr. Ruiz. Yeah, Mr. Ruiz. Puede ser Albert, ok. No tenemos ahí 
es algo que está muy claro. Entonces, ahí dicen, I think I'll burn. Ok. Good. Podemos usar esta misma forma, vean, esta misma forma. Sí. Yeah. Podríamos decir, en vez de decir, I think Albert will, otra forma es, I think Albert is going to help me. Es otra forma también de decirlo. I think Albert is going to help me. Muy bien. Y la última, le vamos a pedir a Rafael. Me voy a pedir a Vladimir que haga la pregunta y a Rafael que dé la respuesta. Vladimir, please. Question number four. Mr. Royce to the on two side. Okay. What does Mr. Ruiz do on Thursday? And the answer, uh, Rafael? We don't know Mr. Ruiz do on Thursday. We don't know. No. Okay. No sabemos. We don't know. We, 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 we. Okay. So I want to see what Mr. Ruiz does on Thursday. ¿Por qué das? Porque aquí da... Aquí este es el verbo. Aquí no está funcionando como auxiliar, sino como verbo principal. ¿Qué hace? ¿Verdad? No sabemos qué hace el señor Ruiz. What Mr. Ruiz does on Thursday. No sabemos qué hace el señor Ruiz on Thursday. Ok, very good. Vamos a avanzar. Para ver acá en el mismo material. How do we form questions? Okay, we do uh, esta vez prácticamente con das. Déjenme aumentar esto para que me puedan ver. Ok. So, aquí tenemos algunas preguntas de modelo con DAS. Recuerden que DAS, we use DAS with she, he. No. no. Aquí sería our boss, es el sujeto. Nuestro jefe. Él. O ella. Aquí es Miguel. ¿Ya? Entonces, what does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesday's afternoon? Which department does our boss supervise? 
What time does Miguel start to work? Okay. Recuerden, usamos das because this is third person singular. Third person singular. He, she, or it. Remember, does. Lo usamos con he, she, or it. ¿Verdad? Vamos a usar el das. Ahora bien, cuando respondemos, vea el verbo de nuevo. Como habíamos dicho, en tercera persona singular se le agrega S. ¿Verdad? Como estamos respondiendo en tercera persona, por eso los verbos van de esa manera. Veamos. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. ¿Verdad? Este verbo también. ¿verdad? Es tercera persona para have. Or the second. Where does he go on Tuesdays afternoon? He goes to the company's headquarters. ¿Verdad? La oficinas principales o la casa matriz o la, el cuartel central. Ok. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Muy bien. Now, please, let's practice. Repeat after me. Abran sus micrófonos y vamos a practicar. Okay? Repeat, please. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. She visits other companies and has meetings. Asegúrense que esta, este sonido se escuche, ¿verdad? She visits. Ajá, muy bien. Number two. Where does he go on Tuesdays afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? No. 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 Ok. Entonces, van a trabajar en este, ¿verdad? Acá tienen las palabras. Ustedes tienen que armar la pregunta. Okay. 
Vean, todas son en tercera persona. Las palabras no... Eh, bueno, las palabras prácticamente están en orden. Solo tienen que agregar lo que se necesita para... La... ¿Ok? Ok. Bien. Los dejo trabajando un momentito. Trabajen solitos, individualmente, y luego revisamos.
Ok, ¿quién me quiere dar la número uno? ¿Un voluntario o voluntaria? Dime. Veamos, veamos. White House. He had a meeting. Why? Why? Why does? Why does he? Eating. Yes. Okay, muy bien. Number two, alguien más. Where does she process the payments? Okay, where does she process the payment? What Ingrid do on Wednesday? Okay, number three, alguien más. What does Ingrid? What does Ingrid do? Ingrid do? What does Ingrid do on Wednesdays? And number four, alguien más. When is the new material used at choir? Repeat, please. When is the new material used at choir? At choir. Mm, no. When? See. When do? When do? When does? When? Does when? Do. Das. Employee. Employee. Acquire. Acquire. Acquire to the raw material. Raw material. When does employee acquire the raw material? Muy bien. Let's practice. Repeat, please. Repeat after me. Why does he have a meeting? 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 Okay, number two. Where does she process the payments? Where does she process the payments? Number three. What does Ingrid do on Wednesdays? What does Ingrid do on Wednesdays? And number four. When does employee acquire the raw material? When does Okay, and finally, uh, I want you, I I'm going to put you in pairs and you have to create a conversation. Okay, well, in groups of three, actually. You have to create a conversation similar to the model that you have here, okay? Parecida, no idéntica, verdad? Esta es la idea. Uno le pregunta al otro, ¿verdad? Eh, ¿Qué haces el, el lunes? Bueno, yo el lunes hago eso. Hablando del trabajo. Y, y por ahí pueden ir avanzando con la conversación. Me voy a poner en grupos de tres. Aquí inventen, ¿verdad? Una conversación donde utilicen preguntas. 
como estas, ¿verdad? Y las van respondiendo y preguntando ahí uno al otro. Muy bien. Pueden tomar eh, la imagen de esto, la, nueva, la captura, para que les quede la idea. Y ahí a inventar una conversación. Vamos a enviarlos a los grupos. Voy a crear. Ok. Entren al grupo y ustedes van a hacer una conversación, ¿verdad? Donde se van preguntando uno al otro algunas cosas. ¿Qué haces? ¿Qué hace tu jefe? ¿Qué hace tu... Algo más ahí. Sean, usen su imaginación y su creatividad. Every uh, half month. Good. No, yo, pero no escucho nada. Es que está cayendo una tormenta, Dios fuerte. Entonces no escucho. Híjole. Um, acá igual, eh, igualmente está cayendo una tormenta. Aquí en Tecla está seco ahorita, pero si está
Ah, pues, hoy okay. Sí, ya lo, ya escuché más. ok, continue. We continue entonces. Uh, Cecilia, can you hear me? Cecilia. Hola, hola. Can you hear me? ¿Puedes escuchar? Hola. Hola. Sí, yo estoy teniendo problemas con... Con el audio. Can you hear me? Yes. Ahorita sí. Sí. Okay. Uh, uh, we'll try to have a conversation. Uh, mm -hmm. What are do you do in your work? No sé cómo decirle qué es lo que hago en el trabajo, me dijo. Yeah. Quiero ver y Es la respuesta a What do you do on weekend? What do you do on week, weekdays? Esa es la primera. Es ¿Sí? la pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Ah. Ahí tiene que responder uno. La otra es, o sea, ahí ya está siguiendo la conversación, vea. Sí. Que dice que comienza a trabajar a la una y prepara y prepara la máquina. máquina. ¿Y? Y, and, y interrumpe una tercera persona, dice, wow. Entonces podría ser una conversación así, ¿verdad? Y usted, Ángela, nos pregunta, ¿What do you do on weekends? I start to work at 7 o'clock. And you, Brenda? Okay. Dime Luis. Eh, tengo otra, creo. Eh, eh, la voy a hacer. Ok. Sí, pero es como que solo qué es lo que hace. Bueno, sí, solo hemos puesto que tiene horario rotativo. Bueno, eso dejemos la, la B. Vamos con la C para que sea más corta. Ok. Pero ahí volvemos a lo mismo. What about you? <risa> ¿Cuál? Ajá, volvemos sí. a lo mismo porque dice What about you? Y ya lo pusimos lo de los tres. <risa> 
What do you do? Uh -huh. O si solo, bueno, mejor sería uno pregunta y el otro contesta. La misma para los tres. Sí, sería mejor para no hacerlo largo. Sí, ¿verdad? Y entonces vamos a contestar la de when does your supervisor checks all the things sí. you do. Sí. Bueno, entonces. Sería he checks. ¿Qué, ha, ¿qué hace she? tu jefe? No, ¿cómo es? No, ¿cuándo? ¿Cuándo tu supervisor? O sea, ¿cuándo tu supervisor? Revisa. Hace, ajá, revisa lo que tú haces. Constantemente yeah, she... o frecuentemente. During the day. <laughs> All the day. All the day. Todos los días. All the day. Yes. Me he sentido larga la clase. Tengo sueño. Ay, por todo. Sí, Bill. Ya ¿Mm? factura, Emma. Check in. Sí. En Chibi. Ok. What do you do? Um, ya escribieron lo que expuse ya. Eh, yes. Como más o menos así como entendí. <laughs> Yo le entendí okay. que dijo she review a content and she build. Ah. Así entendí. <laughs> eh, Yo entendí que revisaba documentos. Cabal. Y de ahí, ajá, de ahí también estoy en un colegio dando clases en soporte administrativo, pero todo eso ya no lo puedo traducir muy rápido. Mm -hmm. a teacher. Sí, es. Ahí estoy. ¿Clases de qué?
Ok, welcome back. A ver, algún grupo voluntario que quiera presentar su conversación. No, no se amontonen, no se amontonen. Vamos, yo sé que hay algunos que la terminaron y la tienen lista. No. A ver. ¿Qué grupo? Ah, lo escojo yo, lo escojo yo pues. Finger. <ríe> A ver, Rafael, ¿con quién estabas? Estaba con Roberto Alexander Sánchez. Roberto. Eh, con que se me hizo Cecilia. Aquí estoy. Sí. Cecilia y, y con William. Ok. ¿La armaron completa la conversación? <risa> Más no, bueno. No. Nada. Bueno, no anotamos no nada, pero solo estoy platicando, sí. En español. En español. No, no la copiaron. Entonces, pues. <risa> pero vamos a repetirlas. Vaya, van a, van a probar, dice ahí Rafael. <risa> ok. Vaya, démosle, pues. No, no. Por lo menos la primera parte, lo de la pregunta del trabajo. Okay, William, what do you do in your work? I share the computers. I prepare status reports for the PC. And I assist the contact in my sure activities. Como tax. <laughs> okay. ¿Cómo seguiría la conversación ahí? Do, 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 you, do you go out uh, from your office? Hola, a mí o a Roberto. O a Ceci. No, eh, ahorita contigo, William. ¿Cómo fue? Perdón. Do you go out uh, from your office?
sorry, sorry. Perdiste. Que si sale de la oficina. Ah, yes. Eh, mm, decía. Eh, alone and the lunch. Ok. Muy bien. A ver, pregúntale algo a, a, a Roberto, Rafael. Ok. Eh, Roberto, eh, what time do you start uh, in your work? Uh, I, I start to work um, at 7 a.m. and I finish my day work on, on 4 p.m. I stay at home at 5, 5.30. Okay, very good, very good. Thank you, very good group, very good. ¿Verdad? Thank you. Okay, a ver, otro grupo. Creo que el grupo de Delmi está con ganas. No. <laughs> no lo sé, bueno. Se nota, no hay ganas. Yo sé que no. <laughs> ¿Quién estaba, Delmi? Estaba con Julio y con... Melvin. Ah, acaba. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, lo hicimos algo separado. O sea, no separado, pero cada quien escribió su parte, digamos. Lo que hacíamos. Y lo ¿Eh? hicimos conforme a lo que usted había puesto. Ajá. Entonces, la primera pregunta la tenemos. What do you do on the weekdays? Entonces, se lo voy a leer todo tal cual para que no pasen ellos. Vaya. No, no, no. Entonces, Pregúntale a uno, el otro te responde y, y así. Si están listos, estos vaya. muchachos están tan peludos. Vaya. Entonces, a Melvin, what do you do on weekend, weekdays? Abrir el micrófono, Melvin. I wear a rotating shoulder. Ajá. Sketchu. 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 Ok. Uh, pero respuestas, respuestas cortas. No problem, no problem, no problem. Vaya. When does your supervisor check all the things you do? He does check every day. Okay. Ahora algo para Julio. Hoy Melvin me tiene que preguntar. Ah, bueno. Uh, what do you do? Okay. Well, yeah. I create meetings and reports for the manager and supervisors, send emails to customers, and checks every statement that they give us. Okay. Otra pregunta ahí que le tengan para, para Delmi. En, pregúntenle, Delmi, pregúntenle. Ya no me pregunten nada. <laughs> And what about you, Julio? Para que no se quede fuera. Okay. I work, I work the Monday and Friday. Uh -huh. I started work at 7 a.m. and finally 4 p.m. Okay, okay, very good, very good. Thank you, thank you. Uh, les voy a dejar un cuadrito para que lo comiencen a, a, a llenar. 
con sus propias respuestas. Si mañana eh, trabajamos con algún compañero. Este cuadrito. Bueno. Aquí la idea es que van a escribir sus respuestas y mañana le van a hacer estas preguntas a un compañero ¿verdad? para eh, obtener la respuesta de él o de ella. Okay, aquí escriben sus respuestas. Eso, eso lo pueden hacer durante el día y así ya para la noche. Si le pregunten a un compañero acá, ¿verdad? ya ustedes tienen que responder. Cuando su compañero les haga esas preguntas, ya ustedes tienen que responder. ¿Ok? Aquí okay. están las preguntas. Tomen la captura de pantalla, por favor, para que les quede este cuestionario, este cuadrito. What's your name? How old are you? Where do you live? Where do you work? What do you do? When is your birthday? When do you watch TV? Who is your boss? What do you do at work? Where do you have lunch? What does your brother or sister do? Where does he or she work? Your brother or sister. How old is he or she? And when is his or her birthday? ¿No? Estas cuatro, pues está, estas últimas cuatro están relacionadas, ¿verdad? Estamos ya hablando de, de su brother or sister. ¿No? Teacher, o sea que ahí tenemos que responder eso que está ahí y hacer una, una pregunta similar. No, solo respondan para, para mañana, solo respondan aquí ustedes, sus respuestas. ¿Nana? Por ejemplo, ahí donde está la primera, what is your name? Uh -huh. eh, my name is... My name is... Saúl Montoya, pondría yo. Oh. Estos son your answers, son ustedes. Para okay. your partner, es lo que vamos a resolver mañana. Sí, mañana ustedes van a entrevistar a un compañero. Vamos a trabajar en pareja y le van a hacer estas preguntas, las mismas preguntas a un compañero de la clase y van a anotar las respuestas de ellos. Ok. Excelente. Okay. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. Oh. Have a good night. Have and good practice. Night. Okay. Good night. Bye-bye. Okay. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good night, everybody. Good night. Take care. Bye. Goodbye. <laughs>